Si tú me dices ahora que tú me quieres, qué rico sería que sí, que sí, que sí, que sí. Abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Has entrado al canal de la crema y la nata de la belleza, donde aquí tenemos las mejores recetas naturales y caseras para embellecer a la mujer del universo, de cabeza a pies. Hoy les traigo una mascarilla para poner esos senos firmes y en su lugar a cualquier edad. Así en un 2x3 sin cirugía. Quiero decirte unos truquitos para tener los senos firmes a cualquier edad. Yo soy una señora que ya cumplí 60 años y puedo usar muchísima ropa donde no me ponga brasieles. Porque siempre me he cuidado que tener los senos firmes para mí ha sido muy importante porque siempre he usado estas mascarillas que estoy compartiendo con ustedes. Miren, un truquito es, aparte de las mascarillas, comernos una banana todos los días y después del baño, la última agua, ponerla bien, bien fría y pararnos así derechita y que nos caiga esa agua bien fría en nuestro seno. Además que junto con esta mascarilla y otras que tengo en otros videos son súper buenas para mantener la piel de nuestros senos bonita y firme. Así que vámonos por allá a hacer esta mascarilla que nos vamos a poner hoy toditas. Vámonos. Y aquí tenemos los cuatro ingredientes que vamos a utilizar para hacer nuestra mascarilla para tener esos senos firmes y bonitos. Aquí tenemos dos cucharadas de harina blanca. Puede ser harina de trigo, harina de arroz o harina de todos los usos en nuestra cocina. También pueden sustituirla por la maicena. Yo en mis recetas prefiero la harina blanca pero si ustedes la quieren usar la maicena, la pueden hacer con ella. Vamos a necesitar una banana bien madurita con cáscara y todo. Recuerda siempre lavar la banana y otras frutas y vegetales que usamos para hacer nuestra receta. Aquí tengo una taza de aloe vera donde vamos a utilizarla completita y vamos a necesitar... 3 cucharadas de miel. Así que lo primero que voy a hacer es cortar mi banana con la cáscara y todo. Para tenerla preparada para licuarla con la taza de aloe vera o sábila. Y de esta forma es que corto la banana. Como ustedes ven le he dejado la cáscara. Y la sábila recuerden cuando la cortan. Tienen que cortarla por la parte de abajo y tenerla toda la noche en agua para sacarle el yodo. Así que ahora vamos a poner en la licuadora la taza grande de sábila con la banana cortada en pedacitos con la cáscara. Y aquí ya tenemos en la licuadora el aloe vera con la banana y la vamos a licuar. Después de unos segunditos ya tenemos licuada la sábila y la banana a darle el tiempo suficiente para que las cáscaras se deshagan y quede perfectamente. Ahora vámonos por allá para agregarle la harina y la miel. Aquí ya lo he puesto en un recipiente más grande donde le vamos a agregar las dos cucharadas de harina blanca y las tres cucharadas de miel. Vamos a ponerle las dos tazas de harina y las tres cucharadas de miel. Ahora le voy a poner las tres cucharadas de miel. Una, dos y tres. Y vamos a mover bien todos los ingredientes. Vamos a moverlo suavemente 
hasta ver que todos los ingredientes quedan bien mezcladitos. Así que despacito vamos a trabajar para terminar nuestra mascarilla. Y después de mover todos los ingredientes, ya tenemos nuestra mascarilla preparada. Así que vámonos por allá para decirle cómo la vamos a usar. El tiempo de esta mascarilla lo vas a dejar 30 a 40 minutos. Lo vas a enjuagar con agua tibia y después vas a enjuagar tus senos con el agua bien fría. Y aquí ya estamos con nuestra mascarilla. Como ustedes saben, este es un canal familiar donde tenemos respeto para todo y lo voy a hacer de una forma profesional y vamos a hacer la idea que estos son los senos para poder explicarle cómo lo vamos a hacer. Además, he traído una vasija grande para poderle explicar bien. Lo primero que vamos a hacer es darnos un baño para tener la piel limpia de cualquier perfume, de cualquier talco o jabón. La vamos a secar y vamos a empezar a poner esta mascarilla en nuestro seno de esta forma. Vamos a imaginarnos que aquí es el seno. Vamos a poner la mascarilla, vamos a ponerla por aquí para yo poderle explicar y vamos a masajear el seno circularmente. Lo vamos a levantar y vamos a sostenerlo unos segunditos y vamos a soltar y volver a masajearlo todo circularmente. Lo vamos a hacer con las dos manos, los dos senos al mismo tiempo. Recuerda que al poner la mascarilla la vas a poner así en todo el seno, vas a masajear con la mano circularmente, vas a sujetar el seno abajo, lo vas a subir, lo vas a aguantar unos segunditos y vas a volver a masajear. Vas a hacer esa repetición de 10 a 12 repeticiones. Si tienen los senos muy caídos, la puedes hacer dos veces al día. Esta cantidad que yo les hice le da para una semana. Pero si tienes los senos muy caídos, la puedes hacer dos veces al día y te va a alcanzar bien. Es una mascarilla muy buena que la pueden usar también en la cara y en todo el cuerpo, porque ya sé que me van a preguntar si se la pueden poner en el cuerpo. Sí la pueden usar en la cara y en el cuerpo, pero es una mascarilla especial para tener la piel bonita en los senos y tenerlos firme. Cuando se vayan a dar los masajes en los senos, recuerda que es suavemente, circularmente y abarcar todo el seno. Por si lo tienes un poquito más grande, vas a frotarlo circularmente. Recuerda a mujeres que no importa si tienen los senos pequeños o grandes, lo importante es tener una piel bonita, tenerlo firme. Y cuidados, hay muchas veces que los senos están grandes, pero la piel está bonita y están firme. Y hay veces que los senos están pequeños y están flácidos y caídos porque necesitan masajearse. No se tienen que tocar duro los senos, tiene que ser suavecito. Y tengan mucho cuidado con cosas que se ponen para agrandar los senos, muchas inyecciones. Tengan mucho cuidado. Tenemos que ser muy precavidas y que las modas y ver que otras mujeres se hacen cirugías por aquí y por allá. No caer en ir a lugares que sean ilegales o hacer cosas que no sean beneficiosa para nuestro cuerpo. Recuerda aceptarte y quererte como tú eres. Y si quieres hacerte algunos cambios, esa es tu decisión, pero siempre vayan a lugares seguros. También vamos a hacernos los chequeos todos los años. Es muy importante. Yo les recomiendo que vayan a hospitales a hacerse la mamografía porque tienen los, los últimos equipos para hacer la mamografía. No vayan a lugares pequeñitos que ustedes no conozcan. Siempre es bueno ir a hospitales que hay muchísimos en cada ciudad 
para hacer unas mamografías muy buenas. Recuerda siempre cuidarte y esta es una mascarilla natural y casera con ingredientes muy buenos naturales que yo les dejo para que ustedes se pongan en los senos y se masajen suavecito suavecito de 10 a 12 repeticiones y recuerda cuando estés masajeando circular das un masaje circular y aguanten el seno lo suben así con la mano unos segunditos y vuelven a masajear espero que les haya gustado esta mascarilla espero que la hagan la pueden guardar en el frío el resto que le queden y puede durar una semana, la pueden tener en el frío. Creo que esta cantidad les va a dar por esa semana. Si ves que ves un cambio en tu piel, si ves que te sientes bien con esta mascarilla, la puedes continuar haciendo por un mes, esperas una semana y vuelves a repetirla otra vez. Recuerda caminar derechita, erguida y siempre usar el brasiel que no te apriete demasiado. Así se va a ver más bonito y en la parte de la espalda no te va a dividir y se te van a ver como los rollitos que le llamamos. Así que disfruten esta mascarilla. Muchas gracias por abrirme las puertas de su hogar. Le agradezco tantos comentarios bonitos. En estos días no he podido contestarle mucho porque me operé mi dedito gordo que me tenía mucho dolor, pero ya estoy bien, gracias a Dios. Pero me cuesta trabajo escribir, responder y voy a estar así más o menos dos semanas, pero siempre aquí trabajando para ustedes y para mí. Recuerda, la vida se trata de eso, de sonreír, de vivir, de disfrutar y cuando vengan situaciones que tenemos que arreglar, siempre estar con una sonrisa. Si te tienes que operar, te operas, si te tienes que hacer algo, lo haces y siempre con una sonrisa y seguir adelante. Esta vida es tan maravillosa y tan bonita que cada segundo vale la pena vivirlo. Me disculpan, como les dije, que en estos días no estoy muy activa escribiéndole, pero ya ustedes saben el motivo, es que tenía tendonitis en el dedito gordo y me lo tuve que operar, pero ya cuando esté bien, enseguidita les empiezo a comentar otra vez, pero sí estoy leyendo todos los comentarios. También quería decirles que estoy trabajando en mi línea de jabones para la cara. Vengo pronto con ellos. Vienen a buen precio con los mejores resultados para que ustedes tengan esa piel de su cara eternamente joven y bonita. Les mando muchos besitos. Cuídense mucho y ya ustedes saben, nos vemos prontito con la Egi, tu youtuber favorita. La reina de YouTube, igual que tú. Besito y Dios me las bendiga.